ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா இந்த டாபிக்ல இருந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சிபிஎஸ்இ என்சிஆர்டி பார்ட்டில் இருக்கிறோம் ஸோ செகண்ட் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டருடைய கான்செப்டை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் டெப்தாக அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத இப்போ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதாவது ரெண்டு பேரலல் பிளேட் இல்லையா ஸோ அது வந்து கண்டக்டர் தான் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டருடைய சிம்பிள் வந்து நம்ம இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ஃபார் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் இதுவே வந்து வேரியபிள் கெப்பாசிட்டராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் லைக் ரெசிஸ்டர் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் அதை ரியூஸ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸை நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ அதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டு தேவை அப்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா வென் இட் இஸ் சார்ஜ்டு ரைட் வென் இஸ் வென் இட் இஸ் சார்ஜ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் வந்து இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து எங்கே பார்த்தாச்சு இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் அப்போ இது நமக்கு தெரியும் இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா V directly proportional to Q ஒன்றத நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் இந்த பிளேட்டில் சார்ஜ் அக்யூமிலேஷன் அதிகமாகும் சார்ஜ் அக்யூமிலேஷன் அதிகமாச்சுன்னா என்ன ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாகும் இதுதான் பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இதுலேயே நமக்கு தெரியுது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ளஸ் சார்ஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சார்ஜ் இல்லையா ஸோ இதை வந்து பேரலல் பிளேட்டு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் திஸ் புக்கு கொஞ்சம் கேவலமாக கிழிஞ்சிருக்கோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போது இது வந்து நீங்கள் சைட் வியூவில் பார்க்குறீங்க திஸ் இஸ் த சைட் வியூ இந்த சைட் வியூ தான் நீளமான கோடு நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆக்சுவலி இதை நீங்கள் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இட் 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 வில் பி லைக் திஸ் இது திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த பேரலல் பிளேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் திஸ் ரைட் பேரலல் பிளேட் அப்ப இந்த பேரல் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பேரல் பிளேட்டுக்கு என்ன இருக்கும் கண்டிப்பா ஏரியா இங்க இருக்கு இல்லையா ஏரியா வந்து கண்டிப்பா அந்த இடத்துல இருக்கு சரி நம்ம அதை ஒரு பக்கம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் அதாவது ரெண்டு பேரல் பிளேட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு பேரல் பிளேட்டுக்கு இடையில அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ரைட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டி அப்படின்னு நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்றேன் இப்போ இந்த பேரல் பிளேட்டுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்னமா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஐடியர் சில்ட்ரன் ரொம்ப பெரிய விஷயமே கிடையாது நம்ம காஸ்லால் ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்துருப்போம் அதாவது செகண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பிளேன் ஷீட் இருக்கும் அந்த பிளேன் ஷீட்டில் வாட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டியை நம்ம அங்கே பயன்படுத்தியிருப்போம் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்றது என்ன சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஸ் கரெக்டாக சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஸ் அப்போ இங்கே ஏரியா தானே இருக்குது அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா தானே அப்போ இதை தானே இங்கே வந்து பயன்படுத்த முடியும் லீனியரை பயன்படுத்த முடியாது வால்யூமை பயன்படுத்த முடியாது பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிளேன் ஷீட் பிளேன் ஷீட் தான் அதனால் நம்ம இங்கே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது இந்த பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டியுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரல் பிளேட்டுக்கு இடையில இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இப்போ நான் சொல்லி தர போறேன் நல்லா சரியா கவனிங்க அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு பேரல் பிளேட் எப்படி ஒரு பேரல் பிளேட் அதாவது சிங்கிள் பிளேன் ஷீட் இருந
அப்ப இந்த பாசிட்டிவ் பிளேட் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜில் என்ன பண்ணும் இட் வில் ரிப்பிள் வெரி குட் சந்தேகமே கிடையாது அண்ட் இதே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த நெகட்டிவ் பிளேட்னால என்ன ஆகும் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த சார்ஜ் வந்து இப்படி அட்ராக்ட் ஆகும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் சார்ஜுக்கு இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸும் இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃபோர்ஸும் இருக்குது அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன வி நோ தட் எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ டைம்ஸ் இ கரெக்ட் தானே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தானே அந்த சார்ஜில் அப்போ கியூ டைம்ஸ் இ அப்போ இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கு அப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு அப்போ என்ன ஆயிடும் அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ திஸ் ஒன் பிகம்ஸ் ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க இது வந்து நெகட்டிவ் பிளேட் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப இது என்ன ஆகும் அட்ராக்ட் ஆகும் இப்ப இந்த பிளேட் அந்த அந்த சார்ஜ் பாருங்களேன் இது பாசிட்டிவ் அது என்னது பாசிட்டிவ் அப்ப அது என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் இப்ப இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அங்கேயும் எனக்கு ஜீரோ ஒண்ணுமே இருக்காது கரெக்டா எனக்கு அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிற இப்ப இந்த சின்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இந்த மிடில் இருக்கிற பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது பிளேட் என்ன பாசிட்டிவ் அப்ப பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் என்ன பண்ண ரிப்பல் அப்ப அந்த பக்கம் தள்ளும் இது ஒண்ணு இல்ல நமக்கு நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்கு இது பாசிட்டிவ் அப்ப நெகட்டிவும் பாசிட்டிவ் என்ன ஆகும் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்ப இங்க பாரு எனக்கு நெட் போர்ஸ் விச் மீன் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க சேம் டைரக்ஷன் சோ விக் ஆட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் இந்த ரெண்டு கேஸ் அதாவது லெட்டர் சே திஸ் இஸ் தஸ்ட் ஒன் திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன் திஸ் இஸ் தி தேர்ட் ஒன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரைட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா டூ எப்சிலான் நாட் மைனஸ் சிக்மா டூ எப்சிலான் நாட் ஈக்குவல் டு வாட் ஜீரோ ஸோ இதே தான் தேர்டு கேஸுக்கும் சாரி செகண்ட் கேஸுக்கும் இருக்கு ஆப்போசிட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நமக்கு இந்த தேர்ட் கேஸில் பாரு இட் இஸ் கெட்டிங் ஆடிங் இல்லையா ஆட் ஆகுது அப்போ இந்த மூணாவது கேஸில் என்ன ஆகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ எப்சிலா நாட்டு பிளஸ் சிக்மா டூ எப்சிலா நாட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்சிலா நாட் அப்போ தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கெங்க இருக்கு நமக்கு தெரியும் இந்த பிளேட்டில் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பிளேட்டில் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா இந்த பிளேட்டில் இருந்து இந்த பிளேட்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்போ எனக்கு இந்த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டரில் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்குது இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் எப்படி இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எப்சிலா நாட் சிம்பிளோ சிம்பிள் இதில் டவுட்டும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் கரெக்டா ரைட் ஸோ இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்காது அப்படின்றத நான் நம்புறேன் அப்போ நமக்கு வந்து டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி தேவைங்க சி தான் எனக்கு தேவை அப்போ அந்த சியை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ரைட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட் எப்படி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட் அதுதான் வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் ப்ரீவியஸாக நம்ம நிறைய டாபிக்ஸில் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த எட்ஜ் எட்ஜ் ஆஃப் த பிளேட் எட்ஜ் ஆஃப் த பிளேட் எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்கும் இதை நம்ம ஃப்ரிஞ்சிங் எஃபெக்ட் இல்லை ஃப்ரிஞ்சிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எங்க நடக்கும் அப்படின்னா அட் த எட்ஜ் ஆஃப் த பிளேட் மேலையும் கீழேயும் நடக்கும் சின்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் வி நெக்லெக்ட் பட் அதனுடைய பேர் என்னன்னா ஃப்ரிஞ்சிங் ஃபீல்டு ஓகே அப்போ இன்சைட் த பிளேட் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்ம் அப்போ பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டைம்ஸ் டி அப்போ இ வந்து நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் சிக்மா எப்சிலா நாட் அண்ட் இன் த டி சந்தேகம் எதுனா இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் த பொட்டன்ஷியல
இல்லையா சிக்மான்றது கியூ பை எஸ் அப்போ இந்த சிக்மாக்கு பதிலாக ஐ எம் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் தட் இஸ் கியூ பை எஸ் எஸ்ன்றது என்ன ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா தானே இது அப்போ கியூ பை ஏன்னு கூட நான் மென்ஷன் பண்ணலாமே அவர் Capacitance. So, இதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்காது அப்படின்றத நான் தெளிவாக நம்புறேன் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எப்சில் ஆர் நாட் ஏ பை டி சப்போஸ் எனக்கு இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஒரு எம்எம் அண்ட் இந்த ஏரியா வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேல்யூ எப்படி மாறிடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இந்த ரொம்ப அதிகம்னு சொல்றாங்க எப்படி சார் அதிகம்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிள் அதாவது இந்த which is equal to q by v q என்ன ஒன் கூலும் பை ஒன் வோல்ட் கரெக்டா ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஐ கேன் சிம்பிளி ரைட் தட் ஸோ இது வந்து கூலும் தான் ஸோ சி விண்றது என்ன வோல்டேஜ் ஸோ ஐ விச் மீன் ஐம் கோயிங் டு ரைட் த யூனிட் அப்போ யூனிட் என்ன சொல்லலாம் வி அப்படின்றது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டு டிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன நியூட்டன் பெர் கூலும் அப்போ நியூட்டன் பெர் கூலும் அண்ட் இது என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர் அதனுடைய யூனிட் இது எல்லாம் அங்கே இருக்குது கீழே இருக்குது அதெல்லாம் மேலே படிச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னா ஜஸ்ட் தி யூனிட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ வந்து ரொம்ப 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 அதிகம் ரைட் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் வி ஹாவ் அனதர் வே டு ஃபைண்ட் ஆல்சோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஏரியா ஆஃப் த பிளேட்டு கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் நம்ம புக்கில் ரொம்ப அழகாக அது தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ சிக் விச் மீன் எப்சில் ஆர் நாட் அதனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்டூ டென்த்து பார் மைனஸ் டுவெல் அப்போது எனக்கு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஒன்று டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் இந்த எப்சிலா நட் வந்து இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அதாவது ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மட்டும் இருக்கும் மற்ற இதெல்லாம் இந்த பக்கம் அப்போ சிடி பை எப்சிலா நாட்டுன்னு இருக்கும் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒன்று போட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் போட்டு இந்த எப்சிலாட்டுடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் ஒன் டென் டு பவர் நைன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ பாருங்களேன் டென் டு பவர் நைன் மீட்டர் ஸ்கொயர்னா கிட்டத்தட்ட பயங்கர பெருசு அதை நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் எனக்கு இவ்வளோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு அந்த பேரலல் பிளேட் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க முப்பது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டரில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் நம்ம தயார் பண்ண முடியுமா எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த முடியும் நம்ம பயன்படுத்துகிற எல்லா கெப்பாசிட்டரும் இவ்வளோண்டு இவ்வளோண்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸில் தான் நமக்கு வந்து டிவிலையும் சரி ரிமோட்லேயும் சரி சின்ன சின்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ்லேயும் இவ்வளோ சின்னது தான் நம்ம கெப்பாசிட்டரை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அவ்வளோ பேர் சொல்லலாம் ஹியூஜ் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து இட் இஸ் வெரி ஹை வேல்யூ அப்படின்றத நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரலல் பிளேட் இருக்குது அந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் மூணு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன் இது ஆப்போசிட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது ஆப்போசிட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கோ ஸோ நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணியாச்சு எனக்கு இந்த வேல்யூ வருது வி நீட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய ஃபார்முலா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி அந்த வி அப்படின்றது என்ன பொட்டன்ஷியல் சின்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் யூனிஃபார்ம் இந்த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஸோ பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டைம்ஸ் டி இ அப்படின்றது வந்து நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்மா பை எப்சில் ஆர் நாட் அண்ட் அந்த டி டிஸ்டன்ஸ் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அப்போ அந்த இ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கரெக்டா நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் கியூ பை வி அப்போ அந்த கியூ அப்படியே வச்சிருக்கேன் வி உடைய வேல்யூ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த சிக்மான்றது என்ன சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் கியூ பை ஏரியா சார்ஜ் பர் ஏரியா கரெக்டா அப்போ அதை நான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் கியூ கியூ கேன்சல் ஆகுது
எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த பேரலல் பிளேட்டுடைய ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அந்த ரெண்டுத்துக்கு அந்த ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ அந்த பேரல் பிளேட் அந்த ஏரியா அதிகமாக இருந்ததுன்னா எனக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் கம்மியாகிடும் பிகாஸ் தி போத் ஆர் வாட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் சரியா ஸோ அப்போ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் குறைஞ்சிடும் ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகமாகும் பிகாஸ் இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ரொம்பவே சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்